ay papakita ko kung paano ko ginawa ang decoration sa workstation ng aking pamakin. Pero, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga videos. Una kong ginawa, ginutip ko ang blue and white crepe paper sa walong piraso. Pagkatapos, binikit ko ito sa tabel para matakpan ito dahil blue and white ang magiging tema ng ating decoration. Mamaya, ibibigay ko ang list ng materials na ginamit at kung magkano ito. Kaya dapat panoorin mo ito hanggang dulo. Next, pinalobo ko ang lahat ng balloons dahil 18 na balloons ang gagamitin at para mabilis na lang ito ikabit. Ito ang tinatawag na balloon chain or balloon strip. Ito yung mag-hold ng mga balloon natin. Kung wala kayong mahanap na ganito, pwede naman kayong gumamit ng pantali or yarn para pagdikit-dikitin ang logo. Pero, mas maganda itong chain dahil hindi na kayong mahihirapang magtali. Dahil may butas na ito at i-insert nyo na lang ang bawat logo. Pag-rotate ko ng balloon sa balloon chain, may sinunod akong pattern. So, bali, gagamit tayo ng tatlong kulay. Dark blue, sky blue, at white na logo. Ganito ang pattern na ginawa ko na paglagay ng balloon sa balloon chain. Una, ilalagay ko yung dark blue, next sky blue, then white, and sky blue. Paulit-ulit ko lang gawin hanggang maubos yung buta sa balloon chain. Dark blue, sky blue, white, and then sky blue. Pagkatapos yung malagay lahat ng balloon sa balloon chain, pwede nyo na itong isabit. Magaan lang naman ng balloon sa balloon chain dahil hangin lang ito. So hindi na kailangan ng maraming pantali dahil madali lang ito isabit. Pwede na natin ilagay ang paper fan flower. Ito naman ang table skirt. So, bali dalawa yung ginamit ko dito. Una yung gagawin, sukatin nyo muna yung taas ng table na paglalagyan nyo. Then, atiin nyo sa dalawa at dupit-dupitin nyo. Pwede nyo na itong ilagay sa kahit anong pantali. Pero sa akin ang ginamit ko ay white plastro para hindi ito halata sa may table. So ganito yung process ng paglagay ng table skirt sa pantali. Paulit-ulit nyo lang itong gagawin hanggang maubos ang table skirt. Kapag naubos nyo na lahat ng table skirt, pwede nyo na itong ikabit sa table at ganito yung magiging itsura na yung table skirt. At last, ilalagay na natin ang red letter. And tada! Ito na yung decoration na nagawa ko sa binyag ng aking pumangkin. Ito nga pala yung 
unang beses na nag-try ako mag-decor. So, pasensya na kayo kung may ibang mali akong ginawa kasi may lang talaga ako ng business. Hindi po ako professional na nag-decor na mga ganito. Pero maraming salamat po sa mga makaka-appreciate na ginawa ko. Maraming salamat po sa pinanood. At mamaya ipapakita ko po yung list ng materials na ginamit at tumagka na ito. Maraming salamat po.